，我现在买了二手车，这样的话，骑我妈来城里啊，也比较方便一点。长明啊，你对车比较懂，你看有没有合适的给我推荐一下？阿军啊，嗯，正好我家里有辆车，这几年也没怎么开，要是不嫌弃的话，两万五给你。辉哥，那太好了，军哥。我呢，最近买了辆新车，那辆旧的呢，就是保险杠有一个划痕。我媳妇呢嫌它丑，不想开。你要是要的话，就一万五卖给。真的吗，彩明？那肯定啊，兄弟俩还能骗你不成？那今天这顿饭我来请。哎，都到我饭店了，怎么能让你请啊？这顿饭必须我来请。来来来，兄弟们喝一个，来喝酒。好，来。军哥，辉哥，怎么看？哎呀，这不是最新款的苹果吗？那个不是那车卖给军哥了吗？用军哥那个钱买的。来，军哥，这个手机你拿着。都什么年代了，谁还用这种手机啊？该退伍啦。陈明，这不太好吧？哎呀，他从小给我们玩到大，那你拿着你就拿着，你再看看陈明。这饭店啊做了这么大，还愿意给我们一块玩？车子啊这么便宜卖给你，手机还送给你，这样的兄弟哪里去找？哎，辉哥，不说那些了，这都是兄弟们应该做的。等我饭店生意做好了之后啊，咱们兄弟们一起挣大钱。好，来，干杯，来，干杯。老板，这车轮胎能帮我换一下吗？这车，这车不是三块八千块钱卖给我的吗？怎么改变主意了？你记错了吧？没有啊，你看这里刮痕都是一样的。这个是我好兄弟卖给我的，你多少钱买的？和你一样，八千买的。哦。喂，辉哥。哎，阿俊，我那个车啊，有人要了，卖了三万五。你现在过来，我们一块吃个饭。正好我家里有辆车，这几年也没怎么开。你要是不嫌弃的话，两万五给你。你要是要的话，就一万五块钱。这车不是三块八千块钱卖给我的吗？那个辉哥，长明跟你在一块吗？长明，他这个时候啊，店里满着呢。你过来，我们就在附近啊，随便吃点。那行，我知道了，我等会儿过来。哎，来了，快坐。辉哥、啊，恭喜你啊，车卖掉了。上次我给你啊，你还不要。哦，对了，我记得你是不是学过厨师？嗯。那正好，我前两天啊，听说长明的饭店啊正在招厨师，要不啊，你到他那边找份工作，这样总比农村强。辉哥，看到你我就不去了，我在农村挺好。就你在农村挣那点钱。还不够你母亲治病呢，你到他那边上班，离家又近，还方便，多好。那好吧，等长明回来，我过去看看嘛。那行，来吃菜。哎，老板，给我拿条河天线。好嘞，辉总。辉总。你家那别墅可真漂亮，花不少钱吧？还行，一般般吧。这次加上捐款，你又捐了五万块，你可真是个大好人。应该的，建设家乡，人人有责嘛。捐多少钱？九百五。行，这里啊，是我刚收的一千，不用找了。谢谢辉哥。老板，来条华子。好嘞，辉总。五百。好。辉总。听说你最近迷恋上赌博了，那玩意十赌九诈的，你还是不要迷恋，还是用心好好经营你的公司吧。行，我知道了，先走了。老板，拿包红玩。好嘞，魏总。来，魏总，魏总，听说你最近赌博输了不少钱，车子、房子都卖了。你还是不要越陷越深，打赌戒了吧。我不赌，拿什么翻身？我拼一拼，还有机会。谢谢，我先走了。不得不由得稳重
老板，给我拿一包白饭。阿、啊、雷，你、啊、没走啊？早说让你把赌戒了，你看。如果当初我要是听你的，那该多好，也不会沦落到今天这地步。世界上。怎么要都有，唯独没有后悔药。我现在一无所有，这包烟可以先记着吗？不用了，魏总，以前啊你也挺照顾我的，这烟你一起拿去抽吧。谢谢了，我还是。见了开拓男人的痛，男人的痛，难说的话放在心中，不一样的感动。哥哥，请借我点钱呗。要多少？三百。三百万。三百万。开拓男人的痛，男人的痛，难说的话放在心中。矛盾的怕被人看穿，又渴望谁懂？坚强是可以整理好的妆容，富有太多男人。痛<笑>难醒的梦，难放下的握在手中，偶尔难免脆弱的。啊啊！有人。<笑>没有，<笑>老婆，怎么啦？你看谁来了？爸妈，你们怎么过来啦？我提前啊把爸妈接过来，这不是五一了吗？我们啊一起出去玩，把爸妈也带上。是吗？那太好了。<笑>老婆，你待会啊带爸妈去买两件好一点的衣服。老公，你就放心吧，我一会啊就带爸妈去买两身新衣服。那行。我原来住客啊，还去谈点事情，爸妈就交给你了，我就先走了。好，爸妈，你们先休息，待会啊，我回来给你们做饭吃。嗯，好。我们一家三口去旅游，你们俩来凑什么热闹？你看看你们俩穿的是什么，脏死了，还想坐我的车？你们坐完我的车，我都得恶心好几天。儿媳妇，要不我我什么我？我刚刚是看阿辉在，我都没好意思说你们，也不看看你们俩什么德行，想让我给你们买衣服，我呸！儿媳妇，你什么也别说了，我给阿辉打个电话。打什么打？想跟我黑在是不是？啊，不不不，儿媳妇，我们没那意思。别以为我不知道，不要在我面前耍小聪明。平常我不在的时候。一定没少在阿辉面前说我的坏话吧？哎，媳妇，我们我们真的没有。你看看你们俩穿的是什么，脏死了，也不知道洗。老公，你怎么回来了？儿子，你我爸妈的衣服，这是旧，不是脏。你爸妈那边有事，我是又跑前又跑后，我是又出钱又出力。去年你爸生病住院，我在医院整整陪了一个多月。我为了什么？还不是想让你对我爸妈他们好一点。我爸妈他们年纪都这么大了，他们能有什么要求？哪怕我们只要对他们好一点点，他们就能高兴上大半年。你知道你刚刚所说的那些话，对他们来说有多心寒吗？到了我们这个年纪，上有养育之恩要还，下有抚养职责要尽。
亏你还教我们的孩子尊师重道。我想请问你，你是尊的是什么师，又重的是什么道？人在做，天在看。你今天所种的因，就是你明天所得的果。别说了，别说了。儿子，只要你们过得好，我跟你妈受点委屈没什么。爸，妈。这孩子不孝，让你们受委屈了。是你是一辈子，你还等个啥？子欲孝而亲不待，千万可别忘了。谢了。哎，兄弟，你祖先吹那波音，还没有算钱呢。你忘了收钱，那是你的事。老崔，东西不要了，这些都不要了，给我退掉。其他东西可以给你退，这已经拆了，我还怎么卖？也必须给钱。今天这一样，我就不给钱，你能让我怎么的？哎，老婆，你没事吧？兄弟，你不给钱也就算了，怎么你还动手呢？哎，陈总，有事说事，你这是干嘛呢？他忘了收钱是他们的事。老板，这些钱多少钱？我来付。哎，辉哥。他忘了收钱是他的事，你付什么？要不这样吧，老板，干干，确实是我的失误，要不这包烟就送给你们了，这还差不多。辉哥，我去上个厕所，你等我一下。老板，不过去了。哎，谢谢了，老板。哎，辉哥，刚才这包烟我是故意拆开的，他还以为他真忘了收呢。走。吃饭去，咱顺便去把合同签了。不用了，我还有事。哎，辉哥，咱不是说好的吗？就因为刚才那事，至于吗？至于吗？做事先做人，像你这种啊，不懂得尊重别人的人，也不配让别人尊重，更不值得信任。像你这样的人，我的惩罚是不会租给你的。你的格局啊，也就一包烟而已。这一切其实本无味，细细的品尝，慢慢体会。